大家好，又见面了，我是姚谦，一个过气的音乐人。我有一个比较大的爱好，就是喜欢艺术品，收藏了艺术三十年了。那以前我做音乐管理者嘛，那个年代靠唱片就可以挣钱了。像以前的李玟或萧亚轩、刘若英，曾经是我近期合作比较多的，特别喜欢他的某种精神性，有纪录片的精神性。我一直一定要住在有公园的地方，为了前面的那条林荫大道和这个小公园旁边就是七九八，就这么样搬建。一个大厅，一个厨房，两个卧室，大一点是主卧室，小的是客卧室。我常常形容这是我在北京的一个书房。这边之前我挂满的话，最高纪录可以到二三十伏吧。那最近我突然想要有一点空白感，现在维持大概十来伏左右。郭龙耀是在甘肃天水附近的一个小镇里面出来的，可以看到很强烈的西北跟土地的关系。我甚至看着画的时候，都会联想我在那吃他们那大碗面的时候，那群人说话的那讲话此起彼落的声音。我小时候住在眷村嘛，屋子里面走出来，一起跟我打弹珠的那个女孩特别凶我。我突然回到那个记忆里面。这一件是我去年展览看到之后我念念不忘的，它画在一个老的住宅区的门上面，打磨，然后上了一些些石膏粉。所以底下出来是像画布的底色这样，尤其那门的处理我特别迷人，它的斑驳是画出来的。卧房有一点点小小的主题性吧，正好那段时间在关注国内的年轻艺术家，两代的年轻女艺术家的都放在一起。我希望天亮了，哎，睁开眼，我喜欢的几张画在眼前。这个屋子我都自己打造。我最近每天早上起来，大概有一个半小时的时间在听英文课，林语堂写的《苏东坡传》。关于十五分生活圈，我就非常认同。这两年我就开始骑自行车，到七九八就是真的十五分钟。新展我不会一次就全部看完，那我每次就看完一个展就回来。最喜欢的还是。尤伦斯了，因为他的展览够深刻，够好。去艺术家工作室，有的时候我会提出一些问题，那问题不是咨询，而是我没看明白了，你教教我吧。这也是我去工作室的一个很大的乐趣。台湾可能跟大陆最不大一样，藏家的交流比较少。其实我也在邀请新的厂家来我家看我怎么跟艺术生活。台北的房子楼梯两，一边是书柜，一边是画碗，各种画。卧房那一面墙是几乎不大动，我舍不得离开我的，例如那几张长玉。去年年初，佳士得专家打电话说。亚尔斯，全世界拥有印象派最好的一个基金叫做 b a r n e s s Foundation。你有 Maria Lorenzo 的一张画，那张画从来没有曝光过。他想借你那张画。所谓的美术收藏，其实就是你的生活、你的阅读的结果。创作作品里面会让我感受到人的魅力，那点是让我很沉迷的。我可以像渣男一样，同时迷恋很多人，<笑>在艺术收藏里面就有这个乐趣。<音>